Vale, Randana microwave, Randana Sada, Avil and Vachana de Kanada Microwave will become born. Ide Pole, E Randatu on the Murchodukwa Munbago, Bakuaga Murchamatua Karanam either end of Mundaikainal microwave will pet the tea pedicum Adakondana E Bagangal Murchakala another Adin Shesha Cherdai. Automatically, Automatically, more new one will open eye with another world in Davo. Adana is in the correct verb. Ada vere either verb which you go. Microwave will work another microwave in the glass will either well which you go to Thalmadi. Adin Shesham temperature work under the microwave in the option le high power. Ada then you give P hundred and then a carnic another. Ada let it end the minute Adium work. Adinshesha, Adache, Vichedakam. Microwave will end the minute a kind of tender. Either ready aila in the Mansla another, E. Param, Murchu at the Bagatha, Porteca Ivanitilla, either Nanai, Torno Vanoilla, upon Uri minute to Gode, whichever Vichedaka. Epal Param, Nanai, ready Nell or param pouring a daitula, smell him where under, upper running the character pagam, other canican vendian and anything in a pratheg and garnish it other, high power, moon the minute and a good candle, microwave option illingilum, sadarana chudakan the oven I can elum, high power will which moon the minute, which over talmadi, param pet and the ready aikitum. Microwave will which a paranid, microwave will in the red the wooden anid. In each wood upon the very weighty, the insertion, Arichedakam. Vindia Agabakan Kanto, Idavale Nanai verbu verum Rendaparam or two chitender Pinidin Agatala Kuru, Chalaka Kalani Tedakum, Ada Kalayenda Avishila, Sadarna either Kutiakuk and the Aladana the Varium in an Arila items of care. Health in the Aladana, Umaka Parni Gatitenda, Adundan, Edith Matarilla, the Arachi in a little. Karta Kutuvala Tono and Gilum, either Sheridathin and Eladan, Parina the Kata the Garden, Yanad, Kalayarilla. Athika Peru with the Edith Kalanani, the Ubek and Padilla, and the Kaparni Edith the Kalanitan Ubekar Lather. Ada Korpoila, with the Inganathana, a richer Thalmadi. Avil were which other, Erupatilan and Lather, Kanan Patananda Varicum, automatically Thorano on the tender. Ithinde, side bark and goody. Torna on the tender each or the Imorna Parathinda. In any verb, we can bold Parathinda Satta Muruan in the Nagatha than a catacomb. Toli Kalane the Pale verb which had a combold Parathinda Satta Muruan, Valathi Lake, Pawan Chance and Adunda. Toli Adakan the Ne, where we can the Dana, Nalada. In the Chuda Poison Shesham, Archadakam. Randy with the which at the only two each other another, the endum, Egresha, Varebola, the Nian, the Karnican, Vendian, and the Karnican other. Idoke, Avil, which other either microwave will be which other. Endum, Egresham, or E, the Tanyana, where another, the Karnican, Vendian, and any end with them, Karnichit another. If you have a little bit of 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 a 
അരച്ചെടുത്താൽ മതി അതിന് മൈക്രോവേവിലെ രശ്മികളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പോവാൻ കുറച്ചധികം സമയം ഞങ്ങൾ പുറത്ത് വെക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചധികം സമയം പുറത്ത് വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അതിന് ശേഷം അരച്ചെടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതിന് ചൂട് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം പഴത്തിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ പോയി ഞാനിവിടെ ഒരു ഫുഡ് പ്രോസസ്സറിലാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് അരയരുത് ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ നിർത്തി നിർത്തി വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതേപോലെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ പൊടിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും മതിയാവും കൂടുതൽ അരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഉരുട്ടിയെടുക്കാൻ പാകത്തിൽ ഇത് അരച്ചെടുക്കുക ഇതേപോലെ അരച്ചെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായി അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു പൊടി പൊടി പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും നന്നായി അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ എല്ലാം അരച്ചെടുക്കാം പഴം എല്ലാം നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായി അരച്ചെടുക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് എല്ലാം കൂടി നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തതാണ് ഇവിടെ ഉരുട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിന് വേണ്ടുന്ന ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒന്ന് മുട്ടയുടെയും ഒന്ന് തേങ്ങയുടെയും അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഉന്നക്കായൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വിശദമായി കാണിക്കുന്നത് തേങ്ങ ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ ഗീ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് അല്പം നട്ട്സും കിസ്മിസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ബദാമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അണ്ടിപ്പരിപ്പായാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ബദാം ഉള്ളത് കാരണമാണ് ബദാം എടുത്തിട്ടുള്ളത് നട്ട്സ് നന്നായി ചൂടായി വന്നാൽ അതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് നാല് ഏലക്ക കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും തേങ്ങയും ഒന്നിച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത് തേങ്ങ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഈ സ്പൂണിൻ്റെ കണക്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മധുരം കുറച്ചതാണ് ഇതിന് പഞ്ചസാര നന്നായി അലിഞ്ഞ് ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കുക തേങ്ങ നന്നായി ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കളർ മാറിയൊന്നുമില്ല കളർ മാറിയിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർ കുറച്ചധികം ടൈം കൂടി ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങയുടെ കളർ മാറി വരും അതായത് ഒരു ക്യാരമലായി വരുന്ന ആ ഒരു കളറായിട്ട് വരും ഞാനിവിടെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കളർ മാറ്റുന്നില്ല ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം തേങ്ങയുടെ പണ്ടം മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം അതേ പാൻ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ടയുടെ പണ്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൽ കിസ്മിസും അണ്ടിപ്പരിപ്പും ചേർക്കുന്നില്ല ഇവിടെ മോൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കാരണമാണ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാനിവിടെ ആറ് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മൂന്ന് ഏലക്ക കുത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുത്തിയെടുക്കുക ചെയ്തത് പൊടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കുത്തിയെടുത്തതെന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് തൊലിയെടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സ്പൂണിൻ്റെ കണക്ക് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കളറായിട്ട് മുട്ട ഫില്ലിങ് വരും അതായത് വൈറ്റും യെലോ ഞങ്ങളിത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യെല്ലോ കളർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ ഇവിടെ മോൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ മസാല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനി കൈവെക്കാതെ ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിൽ പഞ്ചസാര കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടില്ല ഒരുമാതിരി പശ പോലെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക മുട്ടയുടെ കണക്ക് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല ഒരു കിലോ പഴത്തിന് ഇത്ര മുട്ട എന്നൊക്കെ ഉള്ള കണക്കുണ്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പഴം എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്താണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്ര അധികം മുട്ട എടുത്തിട
ഒന്നിച്ചുണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് കൂടി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മുട്ടപ്പണ്ട ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മധുരം കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഈ രൂപത്തിൽ കിട്ടുകയില്ല ഈ മണിമണി പോലെ ആയിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ കിട്ടുകയില്ല ഒരുമാതിരി ഒരു വെള്ളം കൂടിയ ഒരു ടൈപ്പായിട്ട് എത്ര ഞങ്ങൾ എത്ര ടൈം വെക്കുന്നോ അത്രയും ടൈം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടില്ല അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട കൂടി ഒടച്ചൊഴിച്ചിട്ട് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് ചൂട് പോകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ കുറച്ചധികം പഴം വേവിച്ചെടുത്ത് അരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്ര കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ഞാൻ എല്ലാം ബോൾസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് രൂപത്തിലാണോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ആ രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ലെങ്ത് കൂടും എന്നത് കാരണം എന്ന് അത് കാണിക്കാതിരുന്നത് മൈക്രോവേവിലായിരുന്നു ബാക്കി പഴങ്ങൾ ഞാൻ വേവിച്ചത് ഞാൻ തേങ്ങ ഫില്ലിങ് അട രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോയിലേക്ക് ആദ്യം ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക നന്നായി തടവണമെങ്കിൽ മാത്രമേ വിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ഒരു ഉരുള എടുത്ത് പരത്തുക ഇത് കറക്റ്റ് പാകമായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പരത്താൻ പറ്റുന്നത് പഴം കുറച്ച് പഴുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് പരത്തിയെടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ പഴം പഴുപ്പ് കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റബ്ബർ പോലെ തോന്നിക്കും ആ ടൈമിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് അരച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായി കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് തേങ്ങ ഫില്ലിങ് വെക്കുക സൈഡിലാവണ്ട ആയാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒട്ടി കിട്ടും എങ്കിലും സൈഡിലാവാതെ സെൻറ്ററിൽ മാത്രം വെച്ച് ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക കയ്യിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫോയിൽ തന്നെ വേണമെന്നില്ല വാഴയില ഉണ്ടെങ്കിൽ വാഴയില കൊണ്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നല്ലൊരു കവർ എടുത്ത് കവറിനെ കൊണ്ടും ചെയ്യാം ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിനാൽ നന്നായി ഒട്ടി കിട്ടും അഥവാ ഞങ്ങൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഒരു അടയുടെ രൂപത്തിലാണുള്ളത് ഇതിന് കായട എന്ന് പറയും ഇനി ഇത് തേങ്ങാപ്പണ്ടം തീരുന്നത് വരെ ഈ മോഡൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഉന്നക്കായുടെ രൂപത്തിലാക്കാനുള്ളത് കയ്യിൽ നന്നായി ഓയിൽ പരട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ പരത്തിയെടുക്കുക ഇത് എത്രമാത്രം നേർപ്പിക്കുന്നോ അത്രയും നന്നായിരിക്കും അത് ചില ആൾക്കാർക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഈ പഴം കൂടുതലും ഫില്ലിങ് കുറവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുട്ടയുടെ ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇവിടെ മോക്ക് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇത് പഴത്തിൻ്റെ തൊലി കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഇത്രയും ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് വിഷമമായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ട് ഭാഗവും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെറുതായി ഉരുട്ടി ഒന്ന് ഈ ഭാഗം കൂർപ്പിച്ചെടുക്കണം അതേപോലെ ഇളകി വരികയോ മുട്ട പുറത്തേക്കാവുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇല്ല അത് പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള മാവിൽ നിന്നും കുറച്ചെടുത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗവും ഉരുട്ടി അതായത് കൈ രണ്ടും ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പിടിച്ച് ഈ ഭാഗം കൊണ്ട് അമർത്തി കൊണ്ടുവരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ഉന്നക്കായയുടെ രൂപത്തിലായി വരികയുള്ളൂ ഉന്നക്കായയുടെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉന്നക്കായ ഉന്നത്തിൻ്റെ മരമുണ്ട് ആ മരത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കായയാണ് ഉന്നക്കായ എന്നുള്ള ആ രൂപത്തിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഉന്നക്കായ എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓരോന്നും ഇതേപോലെ മുട്ടപ്പണ്ടം കഴിയുന്നത് വരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക രണ്ട് രൂപത്തിൽ പഴം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉന്നക്കായ രൂപത്തിലും 
കായട രൂപത്തിലും ഇനി ഇത് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീസറിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഏത് പാത്രത്തിലാണോ വെക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുക അടച്ചു വെക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു മാസത്തോളം കേടുകൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട അവസരത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പേ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐസൊക്കെ പോയി ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അട രൂപത്തിലുള്ളത് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ മുട്ടയുടെ മണവും ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തേങ്ങ തേങ്ങപ്പണ്ടം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം മുട്ടയുടെ ഫ്ലേവർ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കയറി പിടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തേങ്ങയുടെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സാവധാനം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇട്ട ഉടനെ തിരിച്ചിടാൻ ശ്രമിക്കരുത് അപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ കുക്കാവുമൊന്നും വേണ്ട ഇത് ഓൾറെഡി എല്ലാം വെന്ത് വന്നതാണല്ലോ പഴവും ഇതിനകത്ത് വെക്കുന്ന ഫില്ലിങ്ങും എല്ലാം നല്ല വേവ് വന്നതാണ് അത് കാരണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറുന്ന വിധത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ചിലർക്കൊക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ വേണം അങ്ങനെ വേണ്ടുന്നവർ കുറച്ചധിക ടൈം വെച്ച് ബ്രൗൺ കളറാക്കിയെടുക്കുക ഇതേപോലെ ഓരോന്നും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഉന്നക്കായ രൂപത്തിലുള്ളതാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതും സാവധാനം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരുപാടെണ്ണം ഒന്നിച്ചിടണ്ട അപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് തിരിച്ചിടാനൊക്കെ വിഷമമായിരിക്കും രണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എങ്കിൽ മാത്രമേ എളുപ്പത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ തിരിച്ചിടാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പഴമായത് കാരണം അടിഭാഗത്ത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സാവധാനം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറേ എണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി വരും പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ മുട്ടയുടെ ഫില്ലിങ് പുറത്താവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തേങ്ങയുടേത് പുറത്തായാലും സാരില്ല ഓയിലാവുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നമേ വരും മുട്ടയുടെ ഫില്ലിങ് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ സാവധാനം തിരിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക രണ്ട് രൂപത്തിലാക്കിയത് ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അട രൂപത്തിലുള്ളതും ഉന്നക്കായ രൂപത്തിലുള്ളതും ബാക്കി വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ഫ്രൈ ചെയ്തുള്ളൂ ബാക്കി ഐറ്റം എല്ലാം ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് വെച്ച് ഇതിന് മുകളിൽ ബട്ടർ പേപ്പറോ ഫോയിലോ വെച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും എടുത്തു വെക്കുക അതൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അട്ടി വെക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചില്ല വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അടുത്തത് പ്ലേറ്റിൽ വെച്ച് അതെടുത്ത് ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു ഫോയിലോ ബട്ടർ പേപ്പറോ വിരിച്ചതിന് ശേഷം അട്ടിക്ക് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എങ്കിലും തുടക്കക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക താങ